Ciao ragazzi, ed eccoci un'altra puntata della geometria. Proverò a spiegarvi l'area del triangolo, che è una cosa nuova. Allora, io leggerò e eh, soprattutto perché, ricordate, per calcolare l'area del rombonte abbiamo fatto un taglio, abbiamo tolto questo triangolino, l'abbiamo spostato a destra e quindi abbiamo trasformato il rombonte in un rettangolo. A quel punto lì, siccome non è cambiato niente perché il triangolino che c'era qui è andato da questa parte, quindi la figura occupa sempre la stessa quantità di spazio, posso utilizzare la regola dell'area del rettangolo anche per il rombolte. E la regola, se vi ricordate, è base per altezza, che è la stessa regola degli schieramenti che abbiamo imparato in seconda. La riga in basso per il numero di righe e quindi risolvo. Ma come fare per calcolare l'area del triangolo? I triangoli, come vedete, hanno dei pezzettini. Qui c'è un pezzettino, qui c'è un altro pezzettino, qui è ancora più piccolo. Eh, non è semplice contare i quadretti, non si può usare la regola dello schieramento. Ma niente paura, gli antichi greci, sempre loro, hanno risolto il problema per noi. Mm? Che metodo hanno usato? Hanno usato il metodo di tanti giochi che si fanno da bambini. Adesso voi siete già un po' grandi, ma... Ve, lo ve ne ricordate? Secondo me ne fate ancora di sì. Cioè, il metodo del facciamo finta che. Hm? Facciamo fa finta che io sono, facciamo finta che io faccio, e così. Cosa significa in geometria, in matematica, questo metodo? Lo vediamo subito. Eccoci qua. Allora, facciamo finta che immaginiamo di raddoppiare la figura. Ok? Ma perché dobbiamo proprio raddoppiarla? Allora, cerchiamo di capire. Dobbiamo raddoppiarla perché così si ottiene una figura con i quadretti interi. E guardate qua. Prendiamo un triangolo. Questo triangolo ha una base di 10 quadretti. Lo dico perché poi lo proverete a disegnare. Un'altezza di 7 quadretti. Ok, quindi prima disegno la base, poi l'altezza. Chiudo col triangolo, con il lato obliquo e poi lo raddoppio. Però attenti, ci sono delle regole precise per raddoppiare. La base del rettangolo che io vado a costruire deve essere la stessa del triangolo. Quindi se è 10 qui, sarà anche 10 qua. L'altezza sarà la stessa. Quindi qui è, è abbiamo detto, eh, 7, sarà 7 anche da questa parte. Vedete adesso che questo rettangolo contiene esattamente due triangoli. Uno girato così, l'altro girato così ribaltato, però è sempre un, un, lo stesso triangolo. Quest'altro, questo, questo era un triangolo rettangolo, questo è un triangolo isoscelo. Lo disegnate con una base di 5 quadretti, poi salite su a metà, proviamo così, magari se lo fate sulla carta millimetrata se ne avete ancora bene, se vi capita magari andatela anche a comprare, tanto vi servirà il prossimo anno. Allora, dalla metà si va su di 8 quadretti, si fa un puntino e si collegano i due lati obliqui. Come faccio a disegnare il rettangolo? Allora, deve avere la stessa base, quindi sempre 5, deve avere la stessa altezza, quindi 8. Ed ecco il rettangolo. Qui cosa succede? Non è più come qua che c'era un triangolo uguale a questo. Qui ci sono due pezzi. Ma se io ritaglio questi due pezzi e li giro, li metto sopra, sono esattamente grandi come questo. Quindi anche qui la parte bianca è praticamente uguale alla parte gialla. Quindi anche qui avrò un, un triangolo giallo che è la metà del rettangolo e qui lo stesso. Avrò il rettangolo che è il doppio del triangolo giallo, se vogliamo dire al contrario. Tutto questo a cosa serve? Eccoci qua. Intanto nel compito eh, troverete un documento esattamente come questo, eh, da cui potrete copiare su un foglio questi triangoli. I due li abbiamo, ve li ho già detti, colorarli di giallo o di un colore chiaro, allenarvi a raddoppiarli nel modo corretto, puntando bene i quadretti. Allora, questo l'abbiamo già spiegato, questo anche. Andiamo a questo triangolo. 
che è rettangolo perché qui ha un angolo retto ma è anche scalino allora come su cosa succede io mi aiuto con l'altezza faccio l'altezza qua bene la ricopio bene 4 quadretti a sinistra e 6 a eh, scusate 6 a sinistra e 4 a destra l'altezza è di 5 quadretti una volta che ho fatto l'altezza la rifaccio anche da questa parte sempre di 5 e anche di qua e conto bene che la base sia sempre uguale di 10. Ora doppiamo. Questo pezzetto qua è esattamente uguale a questo. Questo pezzo qua è esattamente uguale a questo. Quindi anche qui il triangolo giallo è la metà del rettangolo. Stesso lavoro faccio qui. Questo è un triangolo isoscele perché ha 7 quadretti a sinistra e 7 quadretti a destra. Faccio quindi l'altezza esattamente a metà e poi completo con le due altezze e con la base così ottengo questi due pezzi che se io tagliassi e mettessi sopra sono esattamente congruenti a questo eccoci qua qui c'è una sorpresa il triangolo che ho messo qua ha la base uguale all'altezza quindi è un triangolo isoscele ma se io lo raddoppio seguendo la solita regola non ottengo un rettangolo ottengo un quadrato ma non c'è problema la regola, per calcolare l'area del quadrato del rettangolo, la regola è la stessa, adesso vedremo cosa servirà. Quindi fate questo lavoro. Una volta fatto questo lavoro, riprendete il video e andate avanti. Ed ecco che torniamo e facciamo finta che... Allora, visto che abbiamo trasformato il triangolo, raddoppiandolo, in un rettangolo, adesso calcoliamo l'area del rettangolo, che noi sappiamo è il doppio del L'area del rettangolo qual è quella? Base 10, altezza 7, sappiamo la regola, base per altezza, cioè 10 per 7 uguale 70 quadrati. Però noi sappiamo che il triangolo è la metà del rettangolo. Quindi una volta che io ho calcolato l'area del rettangolo, cosa faccio? Faccio la metà, cioè diviso 2, e so che è la metà. Qui prendo ripeto la regola 10 per 7 che farà 70 diviso 2 farà 35 adesso vediamo anche la divisione in colonne mi raccomando questa che vedete qui è un'espressione quindi guai a scrivere 10 per 7 uguale 70 diviso 2 è sbagliato prima scrivo tutta l'espressione con le due operazioni per 7 diviso 2. Solo dopo l'uguale metto il risultato della prima operazione. Ripeto la seconda operazione e poi il risultato finale. La regola quindi da imparare per l'area del triangolo è base per altezza diviso 2 perché ho dovuto raddoppiare. Eccola qua, base per altezza diviso 2. Questa è la nuova regola da imparare. Allora, abbiamo detto prima, eh, la, eh, vediamo un attimo la divisione. Visto che in questo mese si ripasserà la divisione, già nelle misure di peso massa, ve l'ho detto, vediamo adesso di nuovo anche qui, 70 diviso 2. Questo è il simbolo di questo la divisione in colonna. Cosa mi devo chiedere? Posso fare gruppi di 2, perché la divisione fa i gruppi, eh? Con la cifra 7? Sì, posso. Bene, quindi faccio un cappellino sulla cifra 7. Conto la tabellina del 2 fino a 7. Quindi, quando conto la tabellina fino a, vuol dire che faccio una divisione. Faccio i gruppi. 2, 4, 6. Mi fermo perché poi andrei a 8. Quindi, sono tre gruppi. Li scrivo qua. Seconda operazione, la per. Qui, 2 per 3 volte, 2, 4, 6, infatti ero arrivata fino a 6. Terza operazione, la sottrazione per vedere, facendo i gruppi, quanti elementi mi sono rimasti da soli. Faccio la sottrazione. 7 meno 6, 1, mi è rimasto un elemento da solo. Ora posso aggiungere l'altra cifra, 
faccio questo segno perché abbasso, la metto vicino a questa e ora ho 10. Quanti gruppi da 2 posso fare con 10 elementi? 2, 4, 6, 8, 10. Ops, ho scritto male. Mi viene 10 ed ecco che il resto sarà 0. Il risultato è 35, è scritto un po' così. Vi saluto e buon lavoro.